吃芹菜，非逼他吃，吃饭搞得跟吃药一样。让他跟妈在屋里玩会儿吧。你就是太关萱萱了，这小朋友不能挑食，不然容易营养不均衡。你太紧张了吧？咱小时候不有点不爱吃的东西吗？不也好好长大了吗？那一年小时候不爱吃茼蒿，走往往往里夹，让我帮他吃，我妈也没你这么紧张啊。那就算不爱吃，也不能把菜当玩具一样扔得满处都是吧？我大哥从小就教育我们：一不能挑食，二不能浪费食物。我在帮萱萱改掉坏习惯。小孩子从小惯的没样子，以后长大怎么办啊？行啊，你总放大的这些小事，累不累啊？萱萱，什么？磨磨唧唧，磨磨唧唧的，他不爱吃，你逼他有什么用？一定。闭嘴！妈，你我都是女人。我明白你的苦，而且动不动就闹一出，我也受不了了。要不啊，你找房子去，搬出去住算了。天天这么闹，我也烦死了。你就不打算问问我怎么了？哎，这爱情的不幸真是各有各的苦啊！怎么了？是不是秦志刚欺负你了？他在外面有女人了？呸呸呸！你赶紧给我拍木头！乌鸦嘴！那你是……就是这次姐夫出这事儿。让我其实想的挺多的。你这事儿不都过去一阵子了吗？你跟我说说就算了，你
，别去跟三丽提这事儿，那是他们俩自己的事儿，别人说不合适。那你这什么眼神？你让不让人吃饭了呀？你一口气把话说完行不行？我真是挺佩服你的，天塌下来该吃吃该喝喝，什么都不影响。啊，除了芦花死那天你哭了一整天没吃下去饭以外，你说说重点。你现在是该吃饭的心情吗？啊，这刚说完了，明天和意外不知道哪个先来，那不就应该赶紧把握现在吗？只要不伤害人。心里有什么想说的话，就应该说出来。喜欢谁，就赶紧去告诉他。你现在不说老豆腐吃我豆腐，那你说，我该怎么跟他说呀？坦白讲呗，本来就是，喜欢一个人的心情，拦也拦不住。我说什么遭雷劈的话了？我喜欢一个人，我遭雷劈也不怕。这这嘴，你说什么呢？你这是吗？别别别别别别别别！你这手那么臭，臭死了。哎，要是担心，就去看看去，人也劈不着。我也担心你一个人在家里。都这么大人了，我有什么可担心的？呀！阿姨，哎呀，哎呀，哎呀！这怎么能淋成这样？都坐车了，还是淋了一口雨。完了，完了，完了！哎呀，这成这样了！我得罪了个发型了。你怎么是？你吃饭了吗？把电视剧开始了。非得我就吃了？接不上了，我的。饿了吗？哎，思美啊，老弟，喝汤吗？开心就赶紧去吧。嗯、是想去看看他们娘俩，下这么大雨。多想你醒来，春风就能抚平忧伤。多想你醒来，二哥你去哪儿？要不要我送你啊？别怀他事了。加油二哥，为了雷爷打不掉的爱情。我看见你微笑的脸庞，多想你能够把喜怒哀乐对我讲。多想你家人欣赏着有你的风向，多想你路上能包容着我的天亮，多想你飞翔，世界就还给你路上，多想你知道爱就在我心底流淌，生活总该迎着光亮，再跌跌撞撞也要坚强。大师，先留地吧。
稀罕你。叔叔，我稀罕你，我想和你结婚。而且你别跟师傅学，把日子过得一团糟。你要好好的过日子，啊！这么多年了，我不想再骗自己。我妹妹四美说过，人心里有什么话，只要不伤害别人，就应该说出来。那些话他又不伤害别人，为什么不说出来呢你要是嫌这个药苦，就不喝了。以后都不喝了。这病不治了也行，但是离婚我不答应。是个老实人，你就算要逼着我跟你离婚，你也拿出点更狠的劲儿啊！你故意的跟我吵啊、闹啊，要不干脆你打我一顿，把我打得心灰意冷了，我就答应跟你离婚。然后你再一个人孤孤单单的难过。你当演电视剧呢？那可不是嘛！我们都是居家过日子的小老百姓，没有那演戏的天分。把日子当戏过的是乔四美，呃，不是我乔三立。况且人家四美都不搞你这一套。一定啊，这辈子啊，我们就好好过，男女之事。说句厚脸皮子的话，又不是没做过，又不是新婚燕尔，有没有没关系。
。嗯，知道我为什么喜欢这雨后初晴的天吗？你又要吟诗了？不是、啊，因为我和气成刚就是在这样一个天气里面重逢的。<笑>出去拉活啊！你带着这个红豆薏米水，开车久坐这个对你好。好，我走了。小心啊！嗯，拜拜。哎，怎么了？齐春芳在外边作妖了？哎呀，不是，说我以前吧。就总觉得这浪漫和深情，都是属于那种长得好看的人的。你说俊男美女啊，情深意切，多美多好呀！现在看见二哥吧，我就觉得，爱情真是很公正啊，他不分你好不好看，只要你掏心掏肺的爱了，哎，他就是美好的。哎，二哥呢？他不是今天休班吗？没管。反正是他掌勺，有饭吃不就行了吗？我看他是铁了心要跟他那个师傅在一起了。你就别管他了，他现在也做不出什么妖来。感情都是自己的事情。哎，今天晚上吃饭，王英英来吗？呃，他在家带轩轩呢。轩轩最近啊，总是缠着他给他做玩具。别老关心我，关心二强。你过得好不好啊？王一丁没有什么奇怪的地方吧？这什么意思呀？你别多想啊，我就是担心他什么脾气啊、言行啊什么的。你过好你自己就行了，别管我。怎么，就许你管我，不许我管你啊？我们很快就搬出去住了，会好的。你说还真没想到。你们是以这样的方式逃离那个老太婆的魔爪啊！行了，就别说这事儿了。大姐，你有没有想过让王一丁自立门户当老板啊？啊？现在这大形势不同了，那好多人都在创业，搞活经济。我回头问问他。哎，你这都是跟谁学的？一套一套的，不写诗了，改学经商了？你少小瞧我啊！我那平时也是读读书、看看报、看看新闻，了解一下实事情况。哦，我就知道。好啊，很好。我真是没想到啊，咱家最出息的儿子，竟然是你啊，乔二强。古有王宝钏，寒窑苦等薛平贵十八年。竟有你乔二强跟那个老女人藕断丝连，修成正果，佩服啊，佩服！啊，我当初是是没得看出来啊，你还有个唱戏的天赋啊你！爸，你刚才讲你要跟那个老女人去领证，是吧？啊？她叫马素琴，是我妻子。我管她是谁呢？她就是王母娘娘，我也不管。你要是敢跟他去领证，哈，我就趁着半夜把我自己挂在你俩住的那个门口，当做给你俩结婚的礼物了。你行了吧？成天这么吓唬人有意思吗？吓唬人！我把话撂在这里啊！你要是敢跟那个马素琴去领证，我就让你们给我收尸！梁山伯、祝英台，没事，是吧？没事。嗯，来，来，来。嗯。
这是咱们三个人第一次一起正式的吃饭啊。其他的都不正式啊。你不坐在家里吃过好几顿了吗？啊，也对啊。哎，师傅，等我下周轮休的时候，咱们一起看房子吧。到时候咱们去看个两室一厅，正好，至少自己可以有一间屋子好好学习。我上高中想住校，你们过得舒服就行。我再给你添点饭。阿强，没事，我理解。家里突然冒出来个男人，而且之前只有他爸。有。我不是那个意思。现在最大的问题不是挚友。二强，要不然咱们俩别领证了，就这样过下去。等哪天你后悔了，也没事儿，啊？我不。二强，你听我话，咱们都不是年轻人了。这。你买这么贵的东西，怎么不跟我商量商量呢？商量什么呀？我早晚都得给你买结婚戒指的，证和戒指一个都不能少。那就算所有的人都不支持我，我也得跟师傅你在一起。那咱们就不搬酒了，好吗？师傅，你喜欢吗？我跟你说啊，以后买这么贵的东西不能瞒我。好，你看，好看不？你不用太担心，尽管去闯荡。我赶走向前方，是你在后方。为我打着光，谢谢。就算时光让人没错。随风走吧。走。但凭着你的光，我就不会慌张。别害怕岁月，会让人偶尔天各一方。想念的人，总还会再遇上。总有些话忍不住多想，尤其那句“你不用太担心，尽管去闯荡”。我看他向前，哎呦，哎呦，干嘛呢？你什么表情？你在我面上扮鬼啊？懂什么？这叫面部体操。我现在就觉得吧，我这从头到脚一天比一天胀，脸也肿了。我听人家说，有的女人生完孩子像老了十岁似的，色衰爱迟，我得配得上陈刚才行。到时候我生了个漂亮娃娃，我自己变丑了哪行？你懂什么？脸大的有福来。你呀、啊，你你那个审美啊，从小啊就不行啊。你看你找的那个气场干嘛？你那个小眼睛，哎，你你你你懂什么？变形金刚似的。你怎么能像明星？爸，哟，有福的人要走喽。二哥，你新家的家具都添置齐了吗？添置齐了，上个租户留下不少。我倒巴不得你们没添置齐呢。你说的什么话呀？吃完了。二强啊。哎呀，你也算是我最亲的孩子了，咱们俩睡一起也很久了吧？啊，你看你现在走，爸，我的心里还真有点舍不得呢。爸，看你这舍不得我哥的房租吧，明明
，跟你挤一个屋，睡的地方那么小，比我的房租还贵。你赶紧走吧，二嫂还在新家等着你吃饭呢。啊，就你话多，大姑娘当媒人，你先管好你自己吧。走走走走走走，都都走才好呢。啊，我巴不得一个人住这户房子，不是倒插门，就是替别人养儿子。男人活到你这个份上来，也是窝囊出一种境界了。你站在这罚站呢，赶紧走，快快，别理他，路上小心啊。接我，老爷子，没说什么吧？没事儿，反正都是那一套。你就这么点东西？男人嘛，哪有那么多讲究啊？再说咱们新家东西也挺全的。我来帮你拿。不用，我来闪个腰。再忘你就把自己忘成长颈鹿了。哎，话又讲回来，要是有人每天也给我这么挣票子，我也每天伸长脖子这么望着。啊，这养儿养女的，有个什么用啊？自己富贵了，全忘了自己还有个兄弟。爸，你说谁富贵呢？谁富贵？我想别人对得起你啊啊！你男人开着出租车，白天开，晚上开，那票子挣着，你不富贵，谁富贵呀、啊？我们那车也不是自己的，这赚了钱还得跟人家车主抽成，赚的可是辛苦钱。哎，四妹啊，嗯，四妹，嗯，你男人那个转业费不少吧？我当初给你讲过的啊，你一定要把着，那放在银行利息也不少的。啊，那个陈刚的那个转业费给他爸妈了。你放心，你老爹爹识相的很啊，我从来没得指望你们能孝敬我一点点。爸呀，女儿啊，女儿都是泼出去的水呀、啊。要我讲啊，我这个屋子要是租给外人呢、啊，每个月还能多一点房租，租给没得房子的女儿女婿。一个月才那么点租金，行了行了，我给你涨生活费还不行吗？涨多少？二百，别让我大哥知道了，那要不然他又骂你怕他做什么？他是你爹还是我是你爹？这问题问的还真好。嗯。是不是有什么事瞒着我呀？我看你们最近呢、啊，总是神龙不见首尾的，一天到晚的忙。这是忙装修啊。这大礼拜天里也不在家，玩呢全丢给我了。你们到底有什么大事这么忙啊？也没什么嘛
。那个不是。妈，我们早就想跟您说了，我们买新房子了。嗯？什么时候的事儿？个把月前看的房子，都定下了才拿到房子，我们在装修，忙的就是这个。一丁啊，你真有本事啊！一套房子都挣出来了，就像买大白菜一样，不用跟家里长辈商量了，是不是啊？好啊，多好啊！不用老的操心，你们的人生大事都决定了，结婚、生娃、买房子都解决了。我现在只能替你们高兴，我还能做什么呀？我算老几呀、啊？我算什么东西呀、啊？我有什么资格开口？这眼见呢，就是有新房子的人了，一天一天的，就只顾自己的小家了，家里的下水道哗哗的响，我让你帮我看看，都说几天了，这儿子说到底就是给别人养的。妈，那今天就让一丁先替家里把下水道修好。好，我去买材料。哼，这破房子都二三十年了。不是今天坏这个，明天就坏那个。怪不得有人看不惯，嗯，要搬走呢。可这新房，每月要还不少钱吧？要我看呢，装修再豪华，啊，我也睡得不安稳。这金窝银窝不如自己的草窝。妈，我和一丁都不是大手大脚的人，每个月够还不算紧吧？贷款，说白了就是负债，这也能叫会过日子？我大哥说了，贷款是必然趋势，现在贷款的人越来越多，以后还会更多。大哥说，大哥说，大哥讲话是是圣旨啊！哎，三丽，三丽，你干嘛？用不在家陪你妈。你这回太莽撞了，你怎么直都那么就说出来了呢？那依你的意思，我还要绕着弯子说啊？绕弯子说他就不生气吗？至少可以和缓一点，慢慢的说嘛。这不是解决问题的方法，你这叫拖延，拖延的法子更不可取。这怎么能叫拖延呢？这么长时间了，我妈的脾气你不了解呀？你干嘛要跟他硬碰硬呢？我们慢慢说，求他谅解不就成了吗？谅解，王一丁，我不明白了。我们自己挣钱，自己贷款买房子，没沾老辈一点光。我们是犯了什么弥天大罪，还要求他谅解？话不是这么说的。那要怎么说啊？我妈的心思你不是不明白，她想跟着我们过，她怕我们不养她，你不明白啊？我明白，她那点心思明摆在脸上，暗藏在话里。我是有多笨才能不明白啊？那你干嘛要跟她硬碰硬的说呢？我说了不养她吗？我们搬走跟养她冲突吗？你明知道我妈的意思。王一丁，我问你一句话。是不是只要你妈不同意我们搬走，你就不会搬？那我们的房子就算白买，是不是以后我们所有的生活都要由你妈来计划？行了，回去陪你妈吧。那么你放心吧，等样稿一出来，我就发给你。谢谢你啊，乔一成。你俩什么情况？偷偷联系啊？什么叫偷偷啊？发样稿本来就是正常的流程，对吧？对，好，好，好。哎，你也来采访啊？不是，这不下班了吗？我等人。谁啊？一成。微微。哎，你们一起来的？嗯。呵。闹了半天都是朋友，你看看，哎，你注意点啊，咱们是朋友，人家是夫妻。是是是，对，夫妻。啊，原来你是维民太太啊？你好，我是维民的同事，我叫向南方。你好，叫我星宇就行。哎，择日不如撞日，咱们几个大忙人也难得凑一块儿，要不今天晚上一块吃饭喝酒去？我请客。哎呀，行，这个向部长今天恐怕确实不行，我跟星宇晚上约了一起去看电影。齐文明
，每次都是想溜的时候才拿我当个部长。行，改天你请客，请回来。一定一定啊，那个，要不咱们今天请大家一起看个电影吧？好啊。你有毛病啊！你们俩甜甜蜜蜜，我们三个大灯泡啊，你不嫌晃眼啊？<笑>那，那我们先走了啊，回见啊！啊去走，走啦，拜拜，拜拜。拜拜要不咱们仨喝酒去？行啊，不是这个，这今天都设备在，不方便。没事，改天吧。咱们先把机器送回去啊。就是，就这么定了。待会儿帮我拍点好看照片啊，我拿包，等我，等我。嗯。妈呀！怎么了？你这是爱在心头口难开啊？嘿，还真没有。告诉你啊，我俩打小就认识，我真拿她当一姐。再说了，太熟了，下不去手。也就现在能笑得出来，等会儿有你哭的时候。什么意思？啊？劝你一句啊，等会儿路上抓紧时间扶点轿啊，打个盹儿。扶点轿，打个盹儿，你就照听就行了。不舒服，咱们去医院看看吧。不用，死了正好，都省心了，我也不会拖累你们了。妈，你别说这样的话，我跟三丽从来没有这样想过。没有这么想过，那你们买房子为什么不告诉我一声？而且把房子买了那么远。不就是为了躲开我吗？你以为我硬要黏着你们呢？啊！我老头子不在了，一宁又倒插门，你看我指望哪个呀？小敏那边住，我跟三丽也只是搬出去住而已，我们没有不管您。你们都搬走了，我一辈子辛辛苦苦的，没享过一天福，现在眼看着我就要孤老到死了，死到家里照了都没人管。不是的，妈。不是住在家里才是一家人。你是我妈，不管您多大年纪，只要您活着，我都会照顾您的。等到你走的那天，我送你最后一程。这个女人，脾气。也是不得了的贱。走四方啊，路迢迢，水潺潺，密密又黄黄，一村又一庄。走四方，口罩罩，水潺潺。我上次吧，觉得你是挺能喝的，但是没想到你比宋清远还能喝呀！我还没想到你比宋清远还不能喝呢。多谢女侠饶命，我今天真的是差不多，我再喝真的不行。不过你比宋清远有数，他就是不认那个邪，什么都争第一。我哥从小可没少被他坑。被他坑？嗯。哎，就他俩一块玩，总闯祸。我爸也比较严厉，就会罚我哥。那你呢？我啊，嗯，我跟我哥的作息表不一样。作息表？嗯，就是几点吃饭，几点睡觉，这些都是同步的。嗯、啊。
。可是几点学习，几点玩，学什么，玩什么，都被安排的明明白白的。你不想玩都不行。说实话，你这个，我还真没法想象。因为我从小，我爸从来不管我，我都是自己安排自己的，然后再去照顾我那些弟弟妹妹。真的啊？嗯。我好羡慕你啊！啊，这,这有什么好羡慕？哎哎，大姐，宋清源，你干嘛呢？宋清源，宋，别发疯了！哎，走死！哎，大哥。走，让我上去两万块钱。哎呀，兄弟，你干嘛？哎呀，两万，完全疯了。哎，你想不想看看我小时候最喜欢玩什么游戏？什么游戏啊？老宋，啊，老宋，回来，回来。哎，啊，咱们来比比呗，看谁跑得快。这就是我小时候最喜欢玩的。啊！你你们从小就这么玩它？宋清远这个弟弟啊，有的时候还挺好玩的。哎，小一成啊，明天周末你们还要采访啊？明天确实有个采访，这采访必须得周末。哎，哎，你这我，哎，宋。绽放。